falar sobre isso. Gentilmente nos atende agora o senador Major Olímpio do PSL. Como vai, senador? Boa noite. Um prazer ouvi-lo sempre aqui na Jovem Pan. Boa noite, Vitor Brown, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade, daqui mesmo de Brasília. Para mim é uma, uma máxima satisfação sair agora do plenário. Estamos lá no plenário do Senado justamente para ajudar a pôr os pingos nos dias. Ô senador, e agora? O texto vai ao plenário. Como é que vai ser a estratégia, a mobilização para evitar uma derrota nessa questão das armas? Bom, como eu até já tinha anunciado, nós prevíamos essa, essa derrota hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu já senti isso quando a semana passada eu coloquei um requerimento para uma audiência pública para trazer pessoas, eh, autoridades na área da segurança para falar sobre armamento, desarmamento, pró e contra e já rechaçaram o meu requerimento, não quiseram saber de audiência pública, coisa nenhuma e eu tomei já um cacete de 16 a 4. Então já foi para mim um prenúncio de que o ânimo na CCJ seria pela derrubada eh, do decreto. E hoje, muito embora um competente é, relatório favorável ao decreto é, das armas é, pelo senador Marcos Duval e também um, um, um outro voto em separado do senador é, Rogério, é, acabamos perdendo por 15 a 9 na CCJ e também já um requerimento pra, de urgência para levar para o plenário agora, à tarde, boca da noite, para ser votado ainda hoje. Logicamente, eu argumentei, é, não simplesmente para dar obstrução pela obstrução, mas argumentei o próprio regimento que estabelece 48 horas para que se entre na pauta é, para a votação e num requerimento de urgência de uma matéria dessa natureza, e acabaram aqui a cena agora há pouco, todos os líderes partidários e o presidente da casa para votarmos na terça-feira. Pedi essa protelação porque, na minha visão, a única coisa que pode salvar esse decreto das armas aqui, dele cair no Senado e depois ir para a Câmara, é simplesmente a mobilização da população. Nós exaustivamente já mostramos que não extrapolou competência, o executivo não entrou em competência é, do legislativo, coisa nenhuma, não se alterou a questão do porte de arma que está estabelecido no Estatuto dos Armamentos, simplesmente no quesito da efetiva necessidade se estabeleceu a dispensa dessa, desse quesito da efetiva necessidade para algumas categorias é, profissionais. E até porque, só para esclarecer a população, o decreto que está anterior, ele também estabelecia só que a competência do delegado de Polícia Federal de analisar se há efetiva necessidade quando o cidadão eh, se apresenta para ter a sua posse ou pote de armas. Então, nada se inovou, não se mexeu na lei, mas nós estamos nesse momento num sentimento, principalmente aqui do Senado, Dizendo, olha, estão tirando competências nós. Nas medidas provisórias chega tudo em cima da hora, a Câmara não nos respeita, nós só somos carimbadores. Estão extrapolando é, competência do Executivo em relação às nossas competências. Eu até hoje na CCJ eu falei, quando o Judiciário invade a nossa competência o tempo todo, até usei uma expressão grotesca, mas para marcar, quando o Judiciário todos os dias extrapola a competência, o Supremo literalmente defeca na cabeça do Congresso, legislando, invadindo competência, nós ficamos quietinhos. E nesse momento, para fazer um braço de ferro, dizendo, olha, vamos derrubar o decreto do Bolsonaro. O decreto do Bolsonaro, agora, é simplesmente uma ampliação da possibilidade em relação à posse de armas e à efetiva necessidade é, a comprovação de efetiva necessidade para algumas categorias. Questões que o próprio governo reconheceu, por isso que tem a derrubada de dois decretos. Um novo decreto disse, olha, é, assiste verdade quando está se falando que se ampliou a possibilidade de calibres é, maiores. E o governo disse, não, quem vai regular 
a questão de calibres, é o comando do Exército que tem já na Constituição e na legislação a missão maior de fazer o controle de armas e munições é, em todo o país. E também em relação a adolescentes, a atletas, e o novo decreto disse, pode praticar o esporte do tiro a partir dos 14 anos de idade com autorização é, dos pais ou responsáveis. Senador, a gente vê... Oi. é o Augusto Nunes, eu queria saber qual é a, essencialmente a argumentação dos que votaram contra a, 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 o decreto. Olha, lamentavelmente, é, Augusto, nós temos esse mantra né, de dizer que as armas têm vida própria, né, e se estabelecer parâmetros é, dizendo, né, olha, se, se aumentar o número de pessoas que regularmente, em cima da lei, têm direito a sua, principalmente a posse de armas, para sua defesa, muita gente que está nas áreas rurais, a, rurais a, em alguns estados a 300, 400 quilômetros da primeira viatura de polícia, mas esse mantra que ele vem prevalecendo desde a luta de desarmamentistas pelo Estatuto de Desarmamento, nós verificamos aí, quando foi aprovado o Estatuto de Desarmamento, nós tínhamos 48 mil mortes no país. Isso em 2003. Hoje passou de 60 mil. Então, na verdade, se argumenta em cima disso, olha, simplesmente desarmando ou tirando a possibilidade do cidadão de bem, vai se inibir qualquer confrontação. Sabe que nós estamos dando a certeza, isso que me deixa indignado, como um policial veterano há 41 anos, 41 anos de serviço policial, que simplesmente o que esses 15 senadores fizeram, estão dando a certeza para os criminosos que se não for uma categoria especial como policial, militar, juiz, promotor, o indivíduo pode entrar na residência, na propriedade rural, no estabelecimento comercial, ele pode barbarizar que ele não será molestado. Eu até argumentei, nós temos 5 milhões de armas registradas no Brasil, inclusive as armas da segurança pública. E uma perspectiva que hajam 10 milhões de armas clandestinas. Hoje, quem está comemorando essa vitória parcial já na CCJ, é o que eu disse aqui no meu depo... na, na, na minha fala na CCJ. É a quebrada, é criminoso é miliciano, é chefe de quadrilha, isso é vitória do crime e de criminoso. Senador, senador, o senhor não precisa concordar comigo não, eu só queria dizer o seguinte, uma boa batida na casa do Renan Calheiros, do Cid <risos> Gomes, né, e de outros que eu tô vendo por aqui, Humberto Costa, eu acho que você, o senhor vai conseguir algumas armas aí como exemplo, né, porque... É a prova de que bandido gosta de ficar armado e não quer que os outros, que as vítimas fiquem, né? Olha, Augusto, eu não vou entrar no mérito disso. Não, pois já, o senhor não precisa coisa. concordar comigo, eu, não. Eu não vou entrar no, 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 nesse mérito, mas eu te afirmo. E é bom que o cidadão saiba. A atual legislação de armas, se o indivíduo tiver dinheiro para pagar um segurança particular, e aqui alguns que estão na área pública e têm, é, segurança de polícia legislativa, tem segurança pública, né? E quem tem dinheiro para pagar pela própria segurança, para andar com segurança pessoal, isso a lei contempla. Então, o pobre, aquele que precisa, e uma coisa, é aquele que pode e que quer. Tem muita gente que fala, eu jamais compraria uma arma, eu não saberia... É, 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 utilizar e etc. E a lei já estabelece os parâmetros. Senador, Oi. mais uma pergunta. José Maria Trindade, diga, Zé. É, senador, eu já sabia que isso ia acontecer, a queda desse, desse decreto do presidente Jair Bolsonaro, por várias razões, inclusive ciúmes mesmo. Muitos senadores e deputados é, estão votando contra o decreto porque acham que se trata de uma função deles e não exatamente do presidente é, Jair Bolsonaro. Que hoje também, outro decreto dele na área de é, extinção de, de fundações né, e de conselhos, é, caiu, não caiu porque não houve a conclusão, mas já teve maioria de votos no Supremo para suspender. Mas é, é, levando aí para o cerne das armas... Esse foi um assunto muito discutido durante a campanha eleitoral, tentaram usar isso contra 
o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, é um assunto que já está aceito na sociedade, né? Então, agora, então, é o Congresso legislar, se derrubar esse decreto. Olha, é, é, Zé Maria, a questão já ficou resolvida pela população brasileira. Quando fizeram o Estatuto de Armamento, puseram um último artigo é, no Estatuto, dizendo, olha, em 2005 nós vamos fazer um referendo das armas. Que esses defensores de criminosos é, disseram, olha, nós, nós vamos pegar a população brasileira e nós vamos arrebentar de vez é, com essa história. Vamos fazer um referendo. Pois é. Foi, fizeram um referendo e 63,9% da população brasileira já disse sim ao comércio de armas e munições no Brasil naquele momento. Então, essa questão já ficou definida. Logicamente, não é porque era uma bandeira de campanha do, 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 do Jair Bolsonaro, não. E agora se faz esse braço de ferro, de, Ai, derrubamos mais um decreto do, do, do Bolsonaro. Estão é, atrapalhando quem, cara pálida? Estão atrapalhando justamente o cidadão. Então, esse mantra, e hoje qual era o desespero de voltar, votar já agora? Zé Maria e todo mundo que acompanha os milhões de pessoas dos Pingos dos Vizes. Queriam votar agora, à tarde, já, exatamente para não dar tempo da população brasileira se mobilizar e começar a cobrar os senadores até a terça-feira. Pois uma coisa já está acontecendo, a população ela já está dispersa com isso. Assim que vocês, pelos meios de comunicação, estão dando a difusão, os senadores estão sendo cobrados, vão ser cobrados exatamente para responder a pergunta que o Nuno me fez. Quem é que ganha? Qual é a argumentação verdadeira de quem votou, dos 15 que votaram é, hoje? E os outros desesperados que queriam já votar no plenário hoje? para não dar tempo de ter mobilização da população. Então, eu tenho certeza que ainda é possível sim. Zé Maria conhece tudo aqui, a mesma temperatura que ele tinha sentido é, na quarta-feira, quando eu perdi de 17 a 4, é, 16 a 4 para fazer uma simples audiência pública, já era um termômetro em relação ao que poderia acontecer na CCJ. Mas muita coisa já votada na CCJ, na hora que chegou no plenário, a conversa é outra. E eu tenho certeza que se a população se mobilizar, se for cobrar efetivamente em cada um dos estados, seus três senadores, diga, senador, como é que você vai votar e por quê? É a pergunta do Nunes. Por quê? Qual é a argumentação que está por trás disso? É simplesmente agora que o Senado está dizendo, nossa, mas será que o presidente extrapolou na competência e invadiu competência legislativa do Congresso? Para com isso, gente. Só repetindo, o, Sen... o Supremo Tribunal Federal legisla, invade competência o tempo todo. Na hora que nós falamos, olha, vamos fazer uma CPI do Lava Togas aqui. Opa, nós temos que prestigiar a harmonia entre os poderes. Agora, quando em relação a uma coisa que é pertinente, é legal, que não extrapolou competência, aí nós estamos nesse momento, esse pessoal que defende justamente, olha, coitadinho do criminoso, ele só estava com um fuzilzinho, né? ele só deu uma matadinha, ele só dá uma estupradinha, coitadinho, ele não teve oportunidade. Pelo amor de Deus. E olha... Senador. Você res... oh, pois não. Só mais uma pergunta, só para fechar nossa conversa. Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. Boa noite, senador. Eu, o, o Trindade já fez uma das perguntas que eu queria saber se é um, uma revolta contra a forma, que é o decreto, ou o mérito, o conteúdo, que é a, a flexibilizar mais a questão da, da arma e dar mais liberdade. Lembrando, só para quem está nos ouvindo, que a lei, o projeto, o decreto, não obriga ninguém a comprar arma. Quem não gosta é só não comprar, né? Eu vivo aqui no, na, na Flórida, onde tudo que é vizinho tem arma e muitos, inclusive, fuzil. E eu posso garantir aos brasileiros que eu durmo bem mais tranquilo aqui do que eu dormia no Rio de Janeiro. Isso é, é importante ficar claro. E tem também o um fator de é, liberdade individual. Se na Venezuela a população tivesse arma, talvez a tirania não tivesse chegado tão longe. Mas a pergunta que eu tenho para o senhor, senador, é, é o seguinte, isso pode ser também um, um, uma forma, um prenúncio ruim aí, negativo. 
em relação ao projeto de lei anticrime do senador Moro? Isso é um aviso é, de que vem, vem chumbo grosso aí ou, ou não? Olha, o, o chumbo é grosso todo dia aqui, viu, Rodrigo? Não tem, não tem dia mole aqui, não. E, logicamente, muita gente está fazendo uma oposição já, um, um projeto anticrime do Moro, pelas mesmas razões, pelo mesmo mantra de defender o indefensável, os mesmos coitadistas que defendem criminosos na mesma intensidade. Você está no, nos Estados Unidos, você tem é, 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 três homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Aqui no Brasil nós estamos com 30,9. Né? A maioria dos estados americanos, você tem uma legislação que ela é rígida em relação ao controle, mas ela flexibiliza que o cidadão de bem, aquele que opta, você diz com muita propriedade, fica aparecendo que nós a, aqui está se escalando, obrigando o, sina, o cidadão a ter arma, a se defender, ou que eh, estaria tirando a obrigação do Estado de prestar eh, a segurança pública. Não é nada disso, mas... É, aqueles que entraram nesse mantra e lamentavelmente na CCJ foram maioria, agora tem que, vão ter que se explicar para o cidadão okay. brasileiro que não está aceitando essa conversa e vai conversar no pé do ouvido, vai pelas redes sociais, vai abordar os senadores até a terça-feira e Perfeito. cada um com a sua consciência e com a sua responsabilidade se explique aos seus eleitores. Ok, agradeço aqui a participação do senador Major Olímpio, senador do PSL aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez, senador. Uma boa noite para o senhor. Até mais. Agradeço a oportunidade. Parabéns aí do, do programa. Obrigado. Rapidão.